السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله الله باك رب العالمين السمست برشانسا جاء الله باك رب العالمين اما در کی رمضان المبارکیر فروز آدھے کرار پوری آبار حضر موشو میں پہنچی دیا چند اللہ پاک رب العالمین عبادت کا خونو سے شوار نائے جمعن اللہ پاک نیامت سے شوار نائے اما در پور اللہ پاک جمعن وشم کو نیامت رہے چھے وشش نیامت رہے چھے بروں شب کی چھوئی اللہ پاک پاک ہو تھے کی تیمونی اللہ پاک رب العالمین ار किसी शुक्र आदि करार जन्म होच्छे तारे बादत बंदगी एवं जो तो दिन दुनिया थे आमी अपनी थक बो तो तो दिन पर जन्म तो तारे बादत बंदगी करे अल्लाह पाकर शुक्र आदि करते हैं अल्लाह पाक जनेर तोफी का मदर के दान करें रमजान मासे अल्लाह पाकेर जन्म से याम पालन करे कियाम आदि करे अल्लाह पाकेर शुक्र � اللہ پاک قرآن کریم رسول باقر آیت نمبر ایک سو ساتر نمبر ترشاد کرے چھے الحج جو اشہر معلومات حجر جنو جانا سنا کو ایک ٹی ماں شروع چھے جمن رمضان ماں شروع چھے جاتی اللہ پاک روزہ فرض کرے شہر رمضان اللہ دی انزل فیہ القرآن فمن شاہد من کم الشہر فلیسن جے بیکتی تم ادر سستو تھے کی اپستی تھا گوے بڑی تے تھا گوے رمضان ماں شے شئی بیکتی جنب و شروع زارک اللہ پاک روزہ فروز کرے چند تیمونی اللہ پاک بل چند الحج و اشورم معلومات حضیر کو ایک تی جانا شنا ماں شروع چھے حضیر ماں شروع ہے شوال تھے کہ زیل قادہ ایون زیل حج ماں سر دس تاریخ پر جنتو ایر مدھے اپنا کے حضیر نیت کرتے ہوئے اے ہو چھے حضیر ماں شعور دش ایر آگے جو دی کیا نیت کرے حضیر जामी हाजिर के राने चले इसी हाजिर फ्राड चले इसी हाजिर मध्य ढूँगे बोले इसी हाजिर नियत करे हराम बेने फिर इसी ताहिल हाबे ना शाल मासे रागे राम जन मासे ठीक इतने हम निजील हज मासेर दस तारीख और तथा आराफार रातेर फौजर हो आर आगे पड़ जन्तो इहराम बांधते हाबे हाजिर क्यों जो दी आराफार रात से بکھا با تفسیر الحج و اشہر معلومات حجر جنو جانا سنا کو ایک تی ماش رہے چھے اللہ پاک جی شب بھائی بنے رہا حاض ایک انو کرن نی تا در کی خوب شیگ رہی حاض کرر جنو توفیق دان کرن جی شب بھائی رہا حاض کرے چھن تا در کی آبار بار بار اللہ پاک بیت اللہ پر جنتو پہنچار جنو توفیق دان کرن اللہ رہ مہمان ہی شب جنو تینی آما در کی گروہن کرن کرن حاج جی بنے ایک باری فروز کنتو جمعن افنی فرض نماز در پڑے سنت نماز پڑے بیتن نماز پڑے افنی آرو نماز پڑے تحجد پڑے نونک بھائی رائے اشراق صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑے تارہ بھی پڑھ چھے نفنی ٹھیک ہی تیمو نی روزار کی تری افنی رمضان ماشی روزار آخار پڑے افنی شوال ماشی چھائی روزار آخر لین افنی اے چھڑا ہو اون نون نو آرو سنت نفل روزار آخر ٹھیک تیمو نی حاج جیبونے ایک بار ف आर तार परे नफ़ोल होजे रास्ता खुला चे एवं तार जन्ना उत्साहित करा हुए चे ताते मानुष मुस्लिम यहो कले शुक्ही है आर परो कले शुक्ही है आज के आपना देश हमने जेतु होजेर मौसम चले इस चे शे जन्ना होज शंपर के आलोचना करुँगो 
তবে এর আগে আমাদের হজের আলোচনাগুলি রেকর্ড হয়ে আছে সুতরাং যাতে করে বারবার ওই কথাগুলি না হয় নতুন দিকগুলি আলোচনা করার চেষ্টা করব হজের যেগুলির ওপর হয়তো আলোকপাত করা হয়নি ওইভাবে যেভাবে আজকে আপনাদের সামনে কিছু কথা পেশ করব। যেমন হজের ফজিলত এবং হজের বিধি বিধান আকা মাসলা মাসাইল হজ কেমন করে করবেন হজের কার্যাবলী এসব আলোচনা আছে আপনারা সিডিতে পাবেন অডিওতে পাবেন বিথিরিতে পাবেন সব আলোচনা আমাদের আছে এর আগে আজকে হজের এমন একটা দিক নিয়ে আলোচনা করব যেটা হচ্ছে মহিলা সংক্রান্ত অর্থাৎ মহিলাদের হজ উমরা সংক্রান্ত মাসলা মাসাইল হজের ক্ষেত্রে মহিলাদের বেশ কিছু মাসলা মাসাইল রয়েছে যেগুলি পুরুষ থেকে পৃথক পুরুষদের ক্ষেত্রে সেই মাসলা মাসাইলগুলি প্রযোজ্য নয় সেই মাসলা মাসাইলগুলি উল্লেখ করব এবং তার সাথে সাথে হজের কিছু ফজিলতের হাদিস আপনাদের সামনে পেশ করব আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন সুরা বা কারার আয়াত নম্বর একশো ছিয়ানব্বই এর সাত করছেন ও আতিমুল হাজ্জা ওল ওমরা তালিল্লাহ তোমরা হজ এবং ওমরা সম্পূর্ণ করো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাহলে হজ করতে হবে ওমরা করতে হবে কার জন্য আল্লাহর জন্য প্রথম কথা তাহলে আল্লাহ ছাড়া কারো হজ নেই এই যে পীরদের মাজারে যাওয়া ওরস লাগানো এবং সেখানে যাওয়াকে সওয়াবের কাজ মনে করা এবং অনেকের ধারণা যে সেগুলি হজের মতো ফুজিলত রাখে কোথাও তিনবার গেলে হজ হয় কোথাও সাতবার গেলে হজ হয় কোথাও একবার গেলেও হজ হয়ে যায় যেমন ধারণা ভারত উপমহাদেশের লোকদের যারা কবর মাজার পূজারি তাদের রয়েছে এগুলি হচ্ছে শিরকি ধারণা আল্লাহর জন্য হজ করতে বলেছেন আর হজ করা আমার উদ্দেশ্য কর আল্লাহর ঘরের উদ্দেশ্য করে আসতে হবে উদ্দেশ্য করে নেকির উদ্দেশ্যে সফর করবেন কোনো কবর মাজারের এটা ইসলামে নেই বরং তিন মসজিদ ছাড়া চতুর্থ কোনো স্থানের জন্য নেকের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের সহিব খারি হাদিস লাতু সাতুর রেহালু ইল্লা ইলা সালা সাতে মসাজুদ সফর করা যাবে না সাওয়ারিতে চেপে আরোহণ করে ইল্লা ইলা সালা সাতে মসাজুদ তবে তিন মসজিদের উদ্দেশ্যে সফর করা যাবে না মানে নেকির সফর করা যাবে না দুনিয়ার সফর ভ্রমণ আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য চাকরির জন্য যেমন আমরা এসেছি অথবা আত্মীয় স্বজনদের সাথে দেখা করার জন্য সেগুলি আলাদা সফর সেই সব সফর রাস্তা খোলা আছে যায় সফর রয়েছে মোস্তাফ সফর রয়েছে এগুলো আছে কিন্তু নেকির উদ্দেশ্যে কোনো স্থানকে উদ্দেশ্য করে কোনো স্থানকে উদ্দেশ্য করে সফর করা যাবে না এক মাত্র ইল্লা ইল্লা সাল্লা সাতে মাসা আজের তিন মসজিদ ছাড়া মসজিদে হারাম যেখানে যাবেন ওমরার উদ্দেশ্যে যেখানে যাবেন হজ করার উদ্দেশ্যে যেখানে যাবেন বাইতুল্লাহ আল্লাহর ঘরে নামাজ পড়ে এক লক্ষ গুণ নেকি হাসিল করবে সেই উদ্দেশ্যে মসজিদি হাজা আমার এ মসজিদ অর্থাৎ নবী করিম সাল্লামের মসজিদ নবী যমুদ্দিন আমার রয়েছে সে মসজিদের উদ্দেশ্যে অর্থাৎ সে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে আর ওয়াল মসজিদ উল আকসা মসজিদ আকসা অর্থাৎ বেতুল মোকাদ্দাসের মসজিদের উদ্দেশ্যে এই তিন মসজিদের বিশেষ ফজিলত রয়েছে এবং তিন মসজিদের জন্য জায়গা হিসাবে স্থান হিসাবে উদ্দেশ্য করে সফর করা শরীয়ত সম্মত এবং নেকির কাজ আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন আল্লাহর জন্য হজ উমরা করতে বলেছেন একটা দিক হচ্ছে তাহলে অন্য কোনো স্থান অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আপনি সফর করে মনে করবেন যে এটা আল্লাহ নৈকট্য লাভের রাস্তা বিশেষ করে কবর মাজার ফেতনা যেহেতু ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান রয়েছে সেই জন্য আরও সতর্ক করা জরুরি যে এগুলি হচ্ছে শিরকি সফর কবর মাজারের সফর হচ্ছে শিরকি সফর কারণ ওখানে চাইতে যায় ওখানে কিছু পাওয়ার আশায় যায় দ্বিতীয় দিক হচ্ছে আল্লাহর জন্য হজ ওমরা সম্পূর্ণ কর অর্থাৎ হজ ওমরায় যেন পার্থিব কোনো উদ্দেশ্য না থাকে হজ উমরা আসলেন কিন্তু এই জন্য যে গিয়ে থেকে যাব যেমন আজকাল অনেক দেশ থেকে এরকম শোনা যাচ্ছে যে কিছু লোকে এরকম আসার চেষ্টা করছে যা ওখানে যাচ্ছি আসলে কাজের জন্য গিয়ে থেকে যাব অন্য কোনো ভিসা পাচ্ছি না সুতরাং ওখানে গিয়ে লুকিয়ে থেকে যাব কাজকর্ম করব না আপনি দুনিয়ার উদ্দেশ্যে সফর করে আসছেন হজের উদ্দেশ্যে সফর করতে হবে আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ নয় কোটা লাভের উদ্দেশ্যে তারপরে অনেকে লোক দেখানো হজ করে হজ কি জন্য করতে আসছে লোকে কি বলবে হজ না করলে পয়সা এত আছে আর যদি হজ না করি আসলে আল্লাহ ফরজ করেছেন এই জন্য হজ না লোকে কি বলবে অথবা লোকে হাসি বলবে চেয়ারম্যান সাহেব এমপি সাহেব 
অথবা বিচার সালিস করেন যারা মাতাব্বর মানুষ এরা যদি হজ না করে তাহলে দেশে এলাকায় প্রভাব পড়বে না হাজি সাহেবের একটা প্রভাব রয়েছে সেই জন্য হজ আল্লাহর জন্য হজ হইল না লোক দেখানো হজ লোক দেখানো এবাদবন্দি হচ্ছে শেখ যেমন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলেছেন তাহলে আল্লাহ পাক বলছেন ও আতিম হজ যা অমরাতা লিল্লাহ হজ এবং উমরা সম্পন্ন করো আল্লাহর জন্য বলছিলাম যে মহিলা সংক্রান্ত মশলা মশাইল যেহেতু বলবো হজ সম্পর্কে ওমরা সম্পর্কে সেই জন্য মহিলাদের সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের যে হজ সম্পর্কে হাদিস রয়েছে সে হাদিস দিয়ে আলোচনা শুরু করি মায় সারাজি আল্লাহ তাল আনহা জিজ্ঞাসা করলেন রসুল্লাহ সাল্লামকে হাদিস টিভিনে মাজাই রয়েছে এবং মোসনাদ আহমদ রয়েছে হাদিস সহি এবং এর কাছাকাছি হাদিস সহি বোখারিত রয়েছে জিজ্ঞাসা করেন কুলতো ইয়া রসুল আল্লাহ বলছেন যে আমি বললাম হে আল্লাহ রসুল সাল্লাম जिज्ञासा कर महिला जेहदे अंश ने तरफ जेहद की फरज आ लड़ाईनेकमेंद নবী করিম সাল্লামের বোখারি হাদিস রয়েছে যে জেহাদ কন্যা হে নারীরা তোমাদের জেহাদ হচ্ছে আলহাজ হজ তোমাদের জেহাদ হচ্ছে হজ সেই বোখারিতে শুধু হজের কথা রয়েছে ইবনে মাজার হাদিসে রয়েছে তোমাদের নারীদের জেহাদ রয়েছে লাখে তালাফি এমন জেহাদ যাতে কোনো সশস্ত্র সংগ্রাম নেই যুদ্ধ নেই লড়াই নেই তা হচ্ছে আলহাজ আল ওমরা তো হজ এবং ওমরাহ হজ করা যেমন মহিলাদের জন্য জেহাদ তেমনি ওমরা করাও মহিলাদের জন্য জেহাদ আর বাস্তবে জেহাদ আর আজকালকার যুগে একেবারে আরো স্পষ্ট জেহাদ একজন মহিলা মানুষের হজ করতে যাওয়া ভিড় ভাড়ি রাস্তায় ভিড় তওয়াফে ভিড় সাইতে ভিড় মেনা আরাফা মুজদালিফা যদি হজ হয় যেখানে যাবে রাস্তাঘাটে সব জায়গায় ভিড় এই ভিড়ের মধ্যে হজ করে আসা জেহাদ এত কোনো সন্দেহ নেই জেহাদ এতে কোনো সন্দেহ নেই আলহাজ অল অমরাত তাই নারীদের জন্য নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এমন এক জেহাদের কথা বলেছেন যাতে যুদ্ধ নেই এবং তাতে জেহাদের সব তারা পাবে ইনশা আল্লাহ তালা যেমন নবী করিম সাল্লাহ আলিসাল্লাম বলেছেন এর সাথে সাথে বলবো যে হজের জন্য তাড়াতাড়ি করতে হবে হজ ফরজ হয়ে আছে আপনার বয়স তখন বিশ বছর আর হজ করবেন ষাট বছরে অত দূর না গিয়ে বলি যারা প্রবাসী যেহেতু আমার সামনে প্রবাসী ভাইরা রয়েছেন বোনেরা রয়েছেন আপনি সৌদি আরবে আসার সাথে সাথে হজ ফরজ হয়ে গেছে হজ ফরজ কখন হয় যখন আপনার কাছে আপনার পরিবারের খরচ রেখে যতদিন আপনি মক্কাতুল মকারামে থাকবেন যদি পুরুষ হন আর মহিলা হইলে পরিবারের খরচের দায়িত্বই তার নেই যদি কোনো মহিলার কাছে এতটা পয়সা থাকে যে সেই ব্যক্তি যেখানে আছে সেখান থেকে মক্কাতুল মকারামা যেতে পারবে আর ফিরে আসতে পারবে আর যে কদিন সেখানে থাকবে তার খরচ তার কাছে আছে খাওয়া খরচ রয়েছে থাকা খরচ রয়েছে তাহলে সেই মহিলার উপর হজ খরচ এটা হচ্ছে আর্থিক দিক থেকে যে শর্ত শরীয়ত আরোপ করেছে যে আর্থিক সচ্ছলতা এতটা যদি হয় তাহলে হজ খরচ পুরুষদের ক্ষেত্রে আর একটু বাড়তি কারণ তার পেছনে আরও দায়িত্ব আছে যদি বৃদ্ধ বাবা মা থাকে যারা নিজের খরচ চালাতে পারে তাদের খরচ দিতে হবে না বালক ভাই বোনেরা থাকে তাদের খরচ দিতে হবে স্ত্রী ছেলে মেয়ে যদি থাকে তাদের খরচ দিয়ে যেতে হবে এক মাস বা এক সপ্তাহ দশ দিন হজে থাকবেন তার খরচ দিয়ে যেতে হবে সুতরাং এই খরচ দিয়ে যদি মক্কাতুল মকারনামা দুনিয়ার কোন এলাকা থেকে পৌঁছিতে পারে তাহলে হজ ফরজ আপনি এখানে কাজে এসছেন আসার পরে মাসা আল্লাহ আপনার ঋণ মুক্ত হয়ে গেছেন কোনো ঋণও নেই আর আর এই নয় যে বড় বড় ব্যবসার জন্য ঋণ করে রেখেছেন সেটা ঋণ নয় ব্যবসার জন্য যারা ঋণ করে রেখেছে সেটা ঋণ নয় কিন্তু ঋণ কোনটা হয়তো আপনি খরচ করে বিদেশে এসছেন সেখানে ঋণ হয়ে আছে অথবা খাওয়া খরচের অভাব ছিল তখন ঋণ করে ফেলেছেন সে সে অভাবের ঋণ রয়েছে 
আর না হলে বড় বড় যে কোম্পানিগুলো রয়েছে সেগুলি তো ঋণ ঋণের উপর ব্যবসা করছে অন্যের কাছ থেকে লোন নিয়ে ব্যবসা করছে তা তারা ঋণই নাকি কখনো ঋণই নাই তো আপনি এখানে আসার পরে প্রথম বছরই হজ ফরজ মাস আল্লাহ মক্কা যেতে পারবেন আসতে পারবেন আপনার পরিবারের খরচ আপনি এক সপ্তাহ দশ দিন যা হজে থাকবেন চালাতে পারবেন তাহলে আপনার হজ ফরজ আছে আপনি করলেন কি আর আমাদের বাংলা ভাষাভাষীর বাস্তব অবস্থা কমের পক্ষে পাঁচ বছর পরে হজ করবেন হজ ফরজ হওয়ার পরে প্রথম উমরা হজ করবে এরা উমরাকে হজ মনে করে আর তারপরে কমের পক্ষে পাঁচ বছর সাত বছর দশ বছর আমি এমন কিছু লোককে এখানে দেখেছি যে সুভান আল্লাহ দশ বছর হয়ে গেছে অথচ এমন না যে বে নামাজি সেই জন্য নামাজও পড়ে না হজও করে না আর ওর হজে হবেই বা কি বে নামাজি যদি নামাজি ঠিক না হয় তাহলে নামাজি মানুষ তারপর দশ বছর পরে সে ফরজ হজে যাচ্ছে কোনো ঋণ নেই দেশে জমি জায়গা কেনা হয়েছে দেশে বাড়ি করা হয়েছে দেশে অনেক কিছু করা হয়েছে বাবা মাকে মাসের মাস টাকা পড়াচ্ছে মানে শুধু খাওয়ার না যথেষ্ট টাকা পড়াচ্ছে আর ভাই বোন পড়াশোনা এইসব করছে কিন্তু হজের জন্য কোনো সময় মনে আগ্রহ জাগে না এই ফরজ আদায় করার গোনাগার হবে যদিও হজ করার সুযোগ পায় মনে রাখবেন হজ যের শক্তি হওয়ার সাথে সাথেই ফরজ বিলম্ব যায় নাই তো হজ সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জলদি করতে বলেছেন মুসনাদ আহমেদের একটি হাদিস রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন তা জালু এল আল হজ তোমরা হজের ক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি করো হজ ফরজ হওয়ার সাথে সাথে হজে যাওয়ার পয়সা হওয়ার সাথে সাথে জলদি করেন এবারে পয়সা আছে মাস আল্লাহ হজ করতে পারবেন হজে জলদি করেন আর একটি কথা এখানে বলল পয়সা নেই আপনার হজ ফরজ নেই সুতরাং আপনি ওই ডান বামের রাস্তা ঘুষের রাস্তা ওই গিয়ে চেক পোস্টে ঘুষ দেব অথবা বিনা পারমিশনে আমি যাব রাস্তায় পড়ে থাকব সস্তাতে আমি খুঁজবো না আপনি পারমিশন নিয়ে যা টাকা লাগে যে সময় যত টাকা খরচ লাগে সেইভাবে আপনি যান আপনার কাছে এক হাজার রিয়াল আছে দেড় হাজার রিয়াল আছে আর হজ করতে চান অথচ দেড় হাজার রিয়ালে আর সোজা রাস্তায় জাহেজ রাস্তায় কোনো হজ নেই কমের পক্ষে তাসরি বের করে যদি আপনি মেনা আর ফাই তাঁবু নেন তাহলে আড়াই থেকে তিন হাজার খরচ আছে তাহলে আপনার হজ ফরজ নেই এই জন্য অবৈধ পথ দিয়ে আপনি যাবেন হজে আর গিয়ে ওখানে গিয়ে যারা এই দু নম্বর কাজ করে তারা বলবে যে পোস্টে গিয়ে যে ভাই একশো টাকা করে দাও কারণ ঘুষ দিতে হবে তাহলে তোমাদেরকে পার করব জায়েজ নয় আপনার না জায়েজ ঘুষ দাও আপনার জন্য তাও জায়েজ নয় আর আপনার জন্য এইভাবে হজ ফরজ নয় সুতরাং আপনি গোনার কাজ করলেন এভাবে হজে যাওয়া জায়েজ নয় তো হজ যখন ফরজ হয়েছে তখন আপনি হজ করেন আর তাতে বিলম্ব করিয়েন না তাজ্জালু এলাল হজ তোমরা হজ এলাল ফরিদা ফরজ হজের জন্য তোমরা জলদি করো ফরজ হজের জন্য ফাইন না আহাদা কুমলা আয়াদরি মা আরিজুল আহ কারণ তোমাদের কেউ জানে না যে আগামীতে কি হবে কেউ জানে না যে আগামীতে কি হবে আগামীতে আপনার এক্সিট লাগবে প্রবাসী মানুষ অথবা আপনি অসুস্থ হয়ে পড়বেন আর হজে যেতে পারবেন না অথবা আগামী বছর আপনার নাম মৃত থাকবে আজকে জীবিত এই হজে গেলে না আগামী বছর আপনার নাম মৃত মৃতদের খাতায় যে কোনো অসুবিধা হইতে পারে সুতরাং হজের ক্ষেত্রে নবী করিম সাল্লাম জলদি করতে বলেছেন হজকে নবী করিম সাল্লাম সবচাইতে উত্তম আমলগুলির একটি উত্তম আমল বলেছেন নবী করিম সাল্লামকে আবার রাজি আল্লাহ তারা বলছেন যে জিজ্ঞাসা করা হইল যে আইয়ুল আমালে আফজাল কোন আমল সবচাইতে শ্রেষ্ঠ আমল নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম জবাব দিলেন এই ক্ষেত্রে ইমান বিল্লাহ রাসুলি আল্লাহর প্রতি ইমান নিয়ে আসা এবং তার রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম প্রতি ইমান নিয়ে আসা এটা সবচেয়ে ভালো আমল কারণ ইমান যদি না থাকে আল্লাহর প্রতি তার রসুলের প্রতি তাহলে নামাজ পড়ে লাভ নেই নামাজ কবুল হবে না রোজাও কবুল হবে না জাকাতও কবুল হবে না মাতা পিতার সেবা দিয়েও কিছু পাবে না ফেরাতে আর কোনো দিন জানাতে হবে না ইমান না থাকলে সেজন্য ইমান নিয়ে আসতে হবে আজকে এক ভাই একটু আগে টেলিফোন করছে যে এক অমুসলিম রয়েছে জমজম চাই আমার কাছে আমি বললাম জমজম দেওয়া জায়জ কিনা সে জিজ্ঞাসা করছে আমি বললাম জমজম দেওয়া তো জায়জ কিন্তু তাকে বলেন যে জমজমের রবের প্রতি ইমান না নিয়ে সে এই জমজম পান করে কোনো লাভ নেই এতে পবিত্রতা হাসিল হবে না যদি নিজেকে জাহান নাম থেকে বাঁচাতে হয় তো জমজমের রবের প্রতি ইমান নিয়ে আসতে হবে যেই জমজমে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন প্রথমে ইমান নিয়ে আসুন আর তারপরে জমজম পান করুন আল্লাহ পাক যেন সকলকে হিদায়ত দান করেন নবী করিম সাল্লাম তাহলে আল্লাহর প্রতি ইমান রসলের প্রতি ইমানের কথা সর্বপ্রথম বললেন তারপর জিজ্ঞা সুম্মা মাজা তারপরে কি দুই নম্বরে বল আল জিহাদ হিসাবে লিল্লাহ আল্লাহর রাস্তে জিহাদ করা কিন্তু তার বেশ কিছু শর্ত রয়েছে যেমন রোজা রাখার জন্য শর্ত রয়েছে সুস্থতা 
রোজা রাখার জন্য শর্ত রয়েছে আপনার আমি জানি আপনার মুখিম থাকা বাড়িতে থাকা মুসাফির সফর অবস্থায় নয় এইভাবে হজের জন্য শর্ত রয়েছে আর্থিক সচ্ছলতা এই রকমই জেহাদ ফিসা বিল্লার জন্য বেশ কিছু শর্ত রয়েছে সোমা মাজা তারপরে কোন আমল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আমল নবী এ করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে বললেন হাজ্জুন মবরুর এমন হজ যা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় হজ্জে মবরুর কাকে বলা হয় নবী সাল্লাম মকবুল শব্দ বলেননি মবরুর বলেছেন যদিও সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্য বলছি আমরা এবং ভাব অর্থ ঠিক আছে যে এমন হজ যা আল্লাহর দরবারে কবুল হয় তাহলে কোন হজ এমন হজ প্রথম লক্ষণ যেই হজের পরে এসে আপনার জীবন পাক পবিত্র হয় সংশোধনের জীবন হয় হজের আগে আপনার জীবনে ফরজ অজেবে গাফিলতি ছিল হারাম নাজায়জ কাজ মাঝে মধ্যে হইত হজের পরে যাতে এই রকমই আবার জীবন না থাকে হজের আগেও মাঝে মধ্যে নামাজ ছুটত সূর্য উঠার পরে নামাজ পড়া মুসলমান হজরের নামাজ হজের আগে মাঝে মাঝে রোজা ছেড়ে দিত হজের আগে ঠিকভাবে জাকাত দিতেন না হজের পরে ওই অবস্থা এগুলো হচ্ছে ফরজ অজেবে গাফিলতি হজের আগে পর্দা করতেন না মা বন্দের ক্ষেত্রে আর হজের পরে ওই রকম অবস্থা ওই শাড়ি পরে আর ওই পিঠ পেট খুলে ব্লাউজ হাফ ব্লাউজ না ওই রকম নাই সংশোধনের জীবন হইতে হবে এই রকমই হারাম নাজাজের ক্ষেত্রে বলছি হজের আগেও ফিল্ম দেখতো হজের পরেও ফিল্ম দেখি হজের আগেও থাইল্যান্ডে জুয়া খেলতো হজের পরেও খেলে এ হজের আগে ও ওষুধ ঘুষ নিত এখন ওষুধ ঘুষ খায় হজের আগেও হারাম ব্যবসা করতো এখনও হারাম ব্যবসা করে তাহলে হজে মবরুর হয়নি এটা হজে মাকবুলের লক্ষণ না হজে মাকবুলের লক্ষণ যে জীবনে সংশোধন হবে ইসলাহ হবে হজে মবরুরের আরেকটি দিক অলমার উল্লেখ করেছেন যে এমন হজ যেটা লোক দেখানো নয় বরং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য না শোনানোর জন্য কাউকে জমুক সাহেব হজ করে এসছেন না দেখানোর জন্য যে আমি হাজির হয়েছি লোকের হাজি বলবো এই জন্য আল্লাহ সন্তুষ্টির জন্য এখলাস তাতে রয়েছে আর একটি দিক রয়েছে হজে মবরুর বা হজে মকবুল লক্ষণ হিসাবে সেটা হচ্ছে যে এমন হজ করছেন যেই হজে আপনি গিয়ে কোনো হারাম কাজ নাজায়জ কাজ করেননি হজে গিয়ে নাজায়জ কাজ করেননি হজে গিয়ে বহু লোক নাজায়জ কাজ করে হাজিদের বিল্ডিংয়ে উঠে দেখবেন হাজিরা লড়াই করছে ঝগড়া করছে সামান্য ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া করছে আর বড় বিষয় হলেই ঝগড়া করতে হবে না বরং আল্লাহ পাক বলছেন ফামান ফারাজা ফি হিন্ন আল হাজ্জা ফালা রাফাসা ওয়ালা ফুসু কাওয়ালা জিদালা ফিল হাজ ফামান ফারাজা ফি হিন্ন আল হাজ্জাত এই মাসগুলিতে যেই ব্যক্তি নিজের উপর হজকে অবধারিত করলো মানে হজের নিয়ত করে ফেললো হজের এহরামে প্রবেশ করলো ফালা রাফাস যৌন সম্পর্কে কোনো কথাবার্তা বলবে না এমনকি স্ত্রীর সাথেও টেলিফোনে এমন আমদ ভর্তি করবে না এহরামের অবস্থায় ফলা রাফাস ওয়ালা ফসুক না কোনো নাফরমানের কাজ ফাঁসে কি কাজ করে গোনার কাজ করবে ফরজ অজেব ছেড়ে দিয়ে অথবা হারাম নাজাজ কাজ করে সাগিরা গোনা করে অথবা কবিরা গোনা করে ওয়ালা জেদাল আফিল হাজ বিশেষ করে আল্লাহ পাক বলছেন হজে গিয়ে ঝগড়া বিবাদ করবে না ঝগড়া তর্ক বিতর্ক করবে না ঝগড়া করবে না হজের অবস্থায় যারা এক মাস হজে থাকে দাড়ি মন্ডন করে এমন হজ করে আসলেন যে মক্কাতেও দাড়ি মন্ডন করতে হচ্ছে অথবা নিয়ত আছে যে তুই একটা মাস নাও করি তো দেশে গিয়ে তো করবই তাহলে কি এই হজ মকবুল হবে যে হজে আপনি গুনাহ করবেন অথবা গুনার নিয়ত নিয়ে বসে আছেন বিড়ি সিগারেট খাওয়া হাজি সাহেবরা হজে গিয়ে বিড়ি সিগারেট ছাড়তে পারলেন না আপনি তাহলে এমন হজ যেই হজে আপনার গুনা হয়েছে এরকম হজে গিয়ে যেখানে মহিলার দল সেখানে আপনি তাকাতে শুরু করলেন দেখে একটা বিরাট দল আছে ইন্ডোনেশিয়ার দল কারণ ইন্ডোনেশিয়ার মহিলারা বেশি আসে আর সেই দিকে বারবার তাকা না যেখানে মহিলা সেই দিকে নজর আপনার তাহলে এই রকম হজ মকবুল হবে না এগুলি হচ্ছে হজে মকবুল লক্ষণ হজে মকবুলের আর একটি লক্ষণ সবগুলি প্রায় বলে দিই তা হচ্ছে যে এ আপনি হজে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি পয়সা হারাম তাতে ব্যবহার করবেন না না আপনার টিকিটের ক্ষেত্রে ভাড়ার ক্ষেত্রে না আপনার খাওয়ার ক্ষেত্রে না লেবাস পোশাক পরার ক্ষেত্রে যেন হারাম দিয়ে হজ না হয় কারণ একটি বড় হাদিস রয়েছে আজকে আলোচনা যেহেতু অন্য বিষয়ের উপর সেই জন্য বলা সম্ভব নাই আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ওই বান্দাকে যখন এহরাম বাঁধে আর বল লব্বাইক আল্লাহ লব্বাইক লব্বাইক আল্লাহ শরিক আল্লাহ কে লব্বাইক তখন আল্লাহ পাক বলেন যে লা লব্বাইক ওয়ালা সাদেক না তুমি হাজির হয়েছ মিথ্যুক ওয়ালা সাদেক না তুমি ভাগ্যবান মিথ্যা কথা বলছ তুমি কারণ জাদুক হারাম তুমি যে পাথেয় নিয়ে এসছো সম্বল নিয়ে এসছো তা হারাম তোমার লেবাস পোশাক হারাম 
তোমার যে খরচ খরচা নিয়ে এসছো তা হারাম পকেটে টাকা আছে তা হারাম সুদের টাকা ঘুষের টাকা আপনার বিভিন্ন রকমের হারাম টাকা হারাম ব্যবসা বিড়ি সিগারেট বিক্রি করা পাকা লাই মুদিখানার দোকান বিড়ি সিগারেট বিক্রি করে যা দোকান ফাহাজুকা গাইর মাবরুর সুতরাং তোমার হজ মাবরুর নয় তাহলে হজে হালাল পয়সা দিয়ে হজ করতে হবে হারাম পয়সা না হয় বেতন ছাড়া কিছু দু নম্বরই পয়সা চুরি করলেন ক্যাশ থেকে যারা ক্যাশে থাকেন এই রকম যাতে না হয় আল্লাহ পাক রবুল আলম যেন আমাদের হালাল রেজিকে বরকত দান করেন হজের ফজিল সম্পর্কে আরও বেশ কিছু হাদিস আছে যেহেতু সময় এঁকে চলে যাচ্ছে আর আমি শুরুতেই বলেছি যে আজকে মহিলা সংক্রান্ত যে মাসলা মাসাইলগুলি রয়েছে পুরুষদের থেকে পৃথক মাসলা মাসাইল হজের সম্পর্কে সেই মাসলা মাসাইলগুলি উল্লেখ করব সেই জন্য ফজিলতের দিকটি ছেড়ে দিচ্ছি আল্লাহ যদি সুযোগ দেয় তো ইনশাআল্লাহ তাল্লাহ আবার আগামী অনুষ্ঠানগুলিতে মজলিসগুলিতে আলোচনা করা হবে আর আমাদের এর আগে বলেছি যে আলোচনাগুলি রেকর্ড করা আছে সেগুলি থেকে উপকৃত হতে পারবেন একটি হাদিস আর হজ সম্পর্কে বলেনি তারপরে মহিলাদের মাসা মাসালগুলি বলছি এই যে সৌদি আরবে পাঁচ বছরে একবারের একবার হজের আইন করা হয়েছে এখানকার স্থানীয় লোকদের জন্য করা হয়েছে আর প্রবাসীদের জন্য করা হয়েছে এ সম্পর্কে একটি হাদিস রয়েছে এখানে যে কোনো আইন কানুন তৈরি হয় ওলামাদের পরামর্শ নেওয়া হয় মজলিসে সুরা রয়েছে এবং হাইয়াত কেবারিল ওলামা রয়েছে তাদের পরামর্শ নেওয়া হয় এই হাদিসের ভিত্তিতে এই আইনটি তৈরি করা হয়েছে যে আপনি পাঁচ বছরে একবার যান যাতে বাইরে থেকে যারা জীবনে একবার আসছে বৃদ্ধ মানুষ কমজোর মানুষ তাদেরকে একটু সুযোগ দেন আপনারা যদি প্রতি বছর যান তাহলে তাদের জন্য বড় কষ্টের কারণ হয়ে যাবেন আপনারা এ সম্পর্কে একটি হাদিসে কুদসি রয়েছে আবু সাইদ খুদির রজি আল্লাহ তালান হো বর্ণনা করছেন যে আন্না রসুল আল্লাহ সাল আল্লাহ রসুল সাল বলছেন ইন্নাল্লাহ আজাল ইয়াকুল মহান আল্লাহ বলছেন ইন্না আফদান আসহাহতুল্লাহু জিসমাহু আমি বান্দা এমন বান্দা যে বান্দাকে আমি সুস্থতা দান করেছি সুস্থ রয়েছে ও আউসাহ তো আলিহ ফিল মাইসা এবং তাকে সচ্ছলতা দান করেছি তাহলে সুস্থতা আর সচ্ছলতা হজের জন্য দুটোর প্রয়োজন আছে কি না সুস্থতার প্রয়োজন আছে অসুস্থ থাকলে হজ আসতে পারবেন না আপনি বিছানায় পড়ে থাকলে বা হাসপাতালে থাকলে আর সচ্ছলতার প্রয়োজন আছে অনেক সুস্থ মানুষের আছে কিন্তু পয়সা নেই হজে আসতে পারে না মনের কত যে আশা আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু হয়তো পুরা হয় না আল্লাহ পাক রবুল্লাহ কাছে দোয়া করে আল্লাহ পাক হয়তো কোনো দিন পূরণ করবেন কিন্তু যখন হয়তো চাইছে সেই সময় পূরণ হচ্ছে না কি জন্য অভাবের কারণে অসচ্ছলতার কারণে তো আমি এই বান্দাকে সুস্থতাও দান করেছি আর আমি তাকে সচ্ছলতাও দান করেছি তামজি আলী খামসাত আওয়াম আর তার ওপর পাঁচ বছর চলে যাচ্ছে একের পর এক বছরের বছর পার হয়ে পাঁচ বছর অতিক্রম হয়ে চলে যাচ্ছে লাইয়া ফেদ এলাইয়া অথচ সেই বান্দা আমার কাছে মেহমান হয়ে অতিথি আসে না আল্লাহ পাক বলছে কুদ্দি লাইয়া ফেদ এলাই আমার কাছে মেহমান হয়ে আসতে চায় না আমার মেহমান হয়ে মাহরুম সেই ব্যক্তি বঞ্চিত সেই ব্যক্তি মাহরুম হত ভাগা বঞ্চিত মানুষ তাহলে এর দ্বারা কি বোঝা গেল এর দ্বারা বোঝা গেল প্রথম কথা যে সচ্ছলতা চলে এসছে আপনি তাড়াতাড়ি হজ করেন তারপরেও ফরজ হজ যদি আদায় হয়ে গিয়েও থাকে তারপরেও পাঁচ বছরে একবার চেষ্টা করেন ফরজ নয় আর কিন্তু পাঁচ বছরে একবার চেষ্টা করেন যে একবার হজ করি নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের একটি হাদিস রয়েছে আলহাজ মাররা হজ হচ্ছে একবার জীবনে ফরজ ফামান জাদা ফাওয়াতাও এর বেশি কেউ যদি করে তাহলে সেটা নফল হবে আর নফলের কত প্রয়োজন রয়েছে কালকে আমাদের যখন ফরজে ঘাটতি হয়ে যাবে নফল দিয়ে ঘাটতি পূরণ করা হবে সুতরাং নফল হজের চেষ্টা করবেন আর মাহরম বঞ্চিত হবেন না বিশেষ করে যে সব ভাইদেরকে আল্লাহ পাক সচ্ছলতা দান করেছেন আর বিশেষ করে সৌদি আরবে থাকার তো অফিক দান করেছেন একটা হজ করে নিলে আমার থেকে গেলাম না পাঁচ বছর পর পর সরকার সুযোগ দিচ্ছে এ হাদিসের ভিত্তিতে পাঁচ বছরে আপনি হজে যান যখনই পারমিশন পাচ্ছেন পাঁচ বছর পর পর ছয় বছর পর পর হজে যান আর বারবার করে হজে গেলে দুটো ফায়দা হয় ওই হাদিসটি এর সাথে শুনিয়ে দিন নবী করিম সাল হজে তা বেউ বেন আল হাজ অলমরা তোমরা পরস্পর হজ উমরা করতেই থাকো মাঝে মধ্যে হজ উমরা করতেই থাকো ফাইন না মাইয়ান ফিয়ান আল ফাকরা অজুনুব কারণ এতে দুটো জিনিস দূর হয় এক হচ্ছে আল ফাকর অভাব দারিদ্র দূর হয় অভাব রয়েছে তাহলে দুনিয়ার ফায়দা রয়েছে পার্থিব ফায়দা রয়েছে দারিদ্র হজ করে টাকা খরচ করে আসলে ওর বিকল্প উত্তম বিকল্প আল্লাহ দান করেন এ হাদিসের আলোক অভাব তো নয় হজ করলে গরিব হয় না হজ করে আর ওই জুনুব এবং গুনা দূর হয়ে যায় যে গুনাগুলি আছে সেগুলি 
দূর হয়ে যায় তাহলে গোনা দূর হলে দুনিয়া আখেরাতে সুখী অকাল পরকালে সুখী আর যদি অভাব দূর হয় তাহলে দুনিয়াতে সুখী বরং অভাব দূর হয় আর অন্তরে যদি সততা থাকে এখলাস থাকে আর যদি মনে করেন এসব আল্লাহর নিয়ামত সুতরাং এই নিয়ামতকে ধন সম্পদকে আল্লাহর দিনের খেদমত ব্যয় করতে পারবেন না আপনি দিনের সেবা করতে পারবেন পাপিষ্ট গুণাগারের হাতে ধন সম্পদ থাকলে তা দিয়ে তাদের পাপ হয় আরও গুণা বাড়ে আর একজন আল্লাহর বান্দা নেক লোকের হাতে ধন সম্পদ নিয়ামত যদি আসে আর যদি তার হক আদায় করতে পারে তাহলে সে বড় ইসলামের খেদমত করতে পারবে বহু ক্ষেত্রে গরিব মিসকিন দেখাশোনা করতে পারবে আত্মীয় স্বজনদের দেখাশোনা করতে পারবে দেশে গঠনমূলক কাজ করতে পারবে আল্লাহ পাকজন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন যে হাদিসটে পাঁচ বছরে একবার আসার কথা আল্লাহ পাক বলছেন হাদিসে পুলসিতে আর যে আসে না পাঁচ বছরে সেই ব্যক্তি মাহরম বঞ্চিত এমাম আবু বাকর ইবনে শাহিবা বর্ণনা করেছেন মোসনাদ আবু আলাতে আবু আলা বর্ণনা করেছেন ইবনে হাব্বান তার সহি কিতা বর্ণনা করেছেন আল্লাহমান আসল তাহল বাণী হাদিসটিকে সহি বলেছেন এবং এই হাদিসের শেষে উল্লেখ হয়েছে যে হাসান বিন হাই বলে একজন আলেম ছিলেন বা ইমাম ছিলেন তিনি বলছেন যে পাঁচ বছরে রজুল এই হাদিসটিতে তিনি খুব খুশি হতেন আর বলতেন যে যে ব্যক্তি সচ্ছল তার জন্য উচিত হবে যে পাঁচ বছরে একবার হজ করা যে কথাটি বললাম আল্লাহ যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন আল্লাহ ফাক রব্বুল আলমিন তার মেহমান তার অতিথি আমাদের অনেক রকম মেহমান আছে আত্মীয় মেহমান খাতিরের মেহমান বন্ধু মেহমান আল্লাহ পাক রব্বুল্লাহ মেহমানকে তিন রকমের মেহমান রয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন আবু রজি আল্লাহ বর্ণনা করেছেন ওয়াফদুল্লাহ সালাহ আসা আল্লাহর মেহমান হচ্ছে আল্লাহর ওয়াফদ হচ্ছে আল্লাহর কাছে যে প্রতিনিধি হয়ে মেহমান হয়ে যায় তারা হচ্ছে তিন প্রকার আলগা আজি যে ব্যক্তি আল্লাহ রাস্তায় জেহাদ করে ওয়াল হাজ আর হাজি সাহেব ওয়াল মোহতামের এবং উমরাকারি তাহলে উমরা করলেও আল্লাহর মেহমান আপনি আল্লাহর ঘরের জিয়ারতে গেলেন আপনি আল্লাহর মেহমান হজে গেলেন আল্লাহর মেহমান ওমরায় গেলেন আল্লাহর মেহমান আর যদি আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে থেকে ও যায় সেও আল্লাহর মেহমান আল্লাহ মনাসন আলবানি হাদিসটিকে সহি বলেছেন এখন মহিলাদের বেশ কিছু মশলা মাসায় রয়েছে সেগুলি আপনাদের সামনে উল্লেখ করি মহিলাদের সাথে সম্পর্কিত হজের মাসলা মাসাইলের একটি হচ্ছে যে কোনো মহিলা যদি হজে যেতে চায় তার জন্য পুরুষদের হজ ফরজ হওয়ার জন্য বা হজে যাওয়ার জন্য যেসব শর্তাবলী রয়েছে তার সাথে সাথে অতিরিক্ত আর একটি শর্ত রয়েছে তা হচ্ছে মাহরাম থাকা অর্থাৎ এমন এক সাবালক পুরুষ ব্যক্তির সাথে হজে যেতে হবে যার সাথে ওই মহিলার বিবাহ সাদী স্থায়ীভাবে হারাম পুরুষের ক্ষেত্রে মাহরাম শর্ত না একজন পুরুষ একাই হজে যাচ্ছে হ্যাঁ কিন্তু মহিলা মহিলার জন্য আর্থিক সচ্ছলতার সাথে সাথে মাহরাম পেতে হবে মাহরাম হচ্ছে হয় স্বামী প্রথম মাহরাম আর স্বামী ছাড়া অন্য ব্যক্তি এমন ব্যক্তিরা যাদের সাথে স্থায়ীভাবে বিবাহ সাথে যেমন বাবা তারপরে হ্যাঁ ছেলে হ্যাঁ আপন ভাই আপন ভাই বলতে ভাই আমার দেশে আবার সারা দুনিয়াই ভাই আর আবার আল্লাহ পাক করেন আমি ইন্দামাল মোমিন 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 আর সকলে ভাই বোন তাই না আবার আমাদের দেশে এই দালাল এজেন্টগুলি ভাই বোন লাগিয়ে নিয়ে আসে মহিলা হাজি যখন পায় এলাকা এলাকা কালেকশন করে তখন দেখছি যে উর্তু কোনো মাহারাম নেই তখন করে কি আর এই সব ভূত আমাদের কাছে আসে আর চলো এর সাথে ভাই বোন লাগিয়ে দিলাম ও হজে যাচ্ছে আর এই মহিলা হজে চলো এটা তোমার ভাই আজকে কি ভাই পাতানো ভাই কি ভাই বলে ওটাকে হুম ধর্ম ভাই আরে ধর্ম ভাই ধর্ম যদি ইসলাম হয় তো ইসলাম তো আল্লাহ পাক বলেন তাহলে কোন ধর্মের ভাই আল্লাহ পাক হইতে পারে হিন্দু ধর্মের ভাই হইতে পারে খ্রিস্টান ইহুদি ধর্মের ভাই হ্যাঁ বাকি কথা হলো ইন্না দিন আইন্দ আল্লাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে দিন হচ্ছে ইসলাম সেই ইসলামে ভাই হচ্ছে যেই ভাই মহারাম হয় সেটা হচ্ছে আপন ভাই চাচা তো ভাইও নয় খালা তো ভাইও নয় মামা তো ভাইও নয় ফুপো তো ভাইও নয় দুলা ভাইও নয় মাহারাম যদি না থাকে কোনো মহিলার আর্থিক সচ্ছলতা আছে মাহারাম নেই তাহলে সে হজ করবে না তারপর হজ ফরজ নেই হজ তারপরে ফরজ নেই বদল হজ করাবে কাউকে পাঠিয়ে দিব বদল হজ করাবে দ্বিতীয় মাসলা খুব সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি কারণ সময় মনে হয় শেষের দিকে দ্বিতীয় মাসলা হচ্ছে যে যদি কোন মহিলা ফরজ হজের পরে নফল হজ করে জীবনে একবার হজ করে ফেলেছে তারপরে হজ করে তাহলে স্বামীর অনুমতি লাগবে আর প্রথম হজের ক্ষেত্রে স্বামী যদি অনুমতি না দেয় স্বামী ফাঁসে ও নিজেও হজ করবে না আর স্ত্রীকে হজেও যেতে দিচ্ছে না কি করতে হবে 
স্বামীর বিনা অনুমোদিত ফরজ আদায় করতে হবে যেমন স্বামী যদি নামাজ পড়তে নিষেধ করে নামাজ পড়তে হবে স্বামী রাখুক আর নাই রাখুক থাকুক আর নাই তবে চলে যান জান্নামে চলে যান ওই রকমই হজের ক্ষেত্রে যদি স্বামী ফরজ হজে বাধা দেয় অথচ সেই মহিলার আর্থিক সচ্ছলতা আছে হজ করতে পারবে আর তার ভাই হজে যাচ্ছে তার বাবা হজে যাচ্ছে মাহারাম পেয়ে গেছে শর্ত পুরা করে দিয়েছে হজে আসবে স্বামীর পয়সা নেই স্বামী হজে যাচ্ছে না কিন্তু মহিলার পয়সা জরুরি নয় যে স্বামীকে স্বামীর পয়সা জুটাতে হবে আর স্বামীকে হজ করাতে হবে জরুরি নয় তবে কেউ যদি এক অপরের উপরে এহসান করে তাহলে ভালো কথা কিন্তু একজন মহিলা তার বাবাকে পেয়েছে হজে যাচ্ছে ভাইকে পেয়েছে হজে যাচ্ছে স্বামী গরিব কিন্তু মাসা আল্লাহ মহিলা আর টাকা পয়সা আছে বাবার হয়তো জমি জায়গা পেয়েছে ধন সম্পদ পেয়েছে হজে যাবে ফরজের ক্ষেত্রে বাধা দেওয়াও জায়জ নয় এবং বাধা মানাও জায়জ নয় যদি বাধা দেয় এমন স্বামী তাহলে এই বাধা মানাও জায়জ নয় বরং গুণার কাজ তবে নফলের ক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার তৃতীয়বার হজে মহিলা সেজেছে পয়সা আছে আর স্বামী বলছে যে না হজে যেতে হবে না তাহলে স্বামীর আনুগত্য করা ফরজ স্বামীর খেদমত করা ফরজ আর দ্বিতীয় তৃতীয় হজ হচ্ছে নফল শুধু নফলের ওপর কি করতে হবে ফরজকে প্রাধান্য দিতে হবে এই একটি মশলা বললাম তৃতীয় মশলা হচ্ছে যে বদল হজের ক্ষেত্রে যেমন পুরুষ পুরুষের বদল হজ করতে পারবে পুরুষ ওই রকম মহিলার বদল হজ করতে পারবে ওই রকম মহিলাও পুরুষের বদল হজ করতে পারবে কারণ অনেকে ধারণা হইতে পারে যে মহিলা মানুষ আবার বদল হজ ওর বাবার বা ওর ভাইয়ের অথবা অন্য কোনো মানুষের বদল হজ আর চলে কি হ্যাঁ চলে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সামনে বিদায় হজে খাস আম গোত্রের এক মহিলা আসলো আসার পর জিজ্ঞাসা করলো যে আর রসুল আল্লাহ সেই প্রকারে হাদিস ইন্না আবি আমার আব্বা তাকে হজ পেয়ে গেছে মানে হজ ফরজ হয়ে গেছে আদরাকাত আবি সেই খান কবিরান ইন্না ফারিজাত আল্লাহ আলা এবাদি আদরাকাত আবি সেই খান কবিরান এবং অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছে এমন বৃদ্ধ আমার আব্বা হয়ে পড়েছে অথচ আর্থিক সচ্ছলতা আছে হজ ফরজে আছে লায়াস মতো আলার রাহিলা শহরের উপর বসতেই পারবে মোটের উপর বসতেই পারবে না এত দুর্বল এবং বৃদ্ধ হয়ে গেছে আফা আহুজ্য আনহ আমি কি আমার আব্বার পক্ষ থেকে বদল হজ করতে পারবো জিজ্ঞাসা করলেন ওই মহিলা নবী এ করিম সাল্লাহ বলে হুজ্জি আনহু তার পক্ষ থেকে হজ করো তাকে আদেশ করলেন তাহলে মহিলা পুরুষের পক্ষ থেকেও বদল হজ করতে পারে চার নম্বর মাসলা মাসাইল হচ্ছে হজের ক্ষেত্রে মহিলাদের তা হচ্ছে ঋতুবতী মহিলা অথবা নেফাস ওরে মহিলা হজের ক্ষেত্রে হজের যতগুলি বিধি বিধান আছে সবগুলি পুরা করতে পারবে একমাত্র একটি আমল ছাড়া কি আমল বলতে পারেন কিসের তোয়াফ বাইতুল্লার তোয়াফ না যে কোনো তোয়াফ বাইতুল্লার তোয়াফ বাইতুল্লার তোয়াফ ছাড়া যতগুলি আমল আছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলি আমল ঋতু অবস্থায় হাইজের অবস্থায় নেফাসের অবস্থায় হজে বেরিয়েছে আর আর বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল হজে বেরিয়ে গেছে তারপরে হজে গিয়ে এক সপ্তাহের হজ আজকাল এখানে যারা স্থানীয় হাজি হজে যাচ্ছে কদিনের হজ এক সপ্তাহের হজ এখান থেকে ছয় তারিখে যায় সাত তারিখে গিয়ে পৌঁছে আর তেরো তারিখে ফিরে আসতে হয় এক সপ্তাহ এক সপ্তাহের কম সময় আর এক সপ্তাহ অনেক সময় মহিলাদের ঋতু থাকে বেরিয়ে যাওয়ার পরে মাসিক ঋতু চলে আসলো তাহলে কি করবে সমস্ত কাজগুলি চালিয়ে যাবে মেকাতে গিয়ে হেরাম বাঁধবে এই হেরাম বাঁধা তাহলে মাসিক অবস্থায় করতে পারবে নেফাসের অবস্থায় নাফাক অবস্থায় করতে পারবে গোসল করে নেবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে আর তারপরে মকাতুল মুখানা মাজাবে তালবিয়া মনে মনে পড়বে মহিলাদের যে তারিখা রয়েছে সবগুলি করবে জিকি রাজকার করবে দোয়া করবে নামাজ পড়া যায় এজ নয় হাইজ অবস্থায় নাফাক অবস্থায় যে নামাজ পড়বে না আর বেতুল্লার তো অফ করবে না মেনার দিন হয়ে গেল আট তারিখ মেনায় অবস্থান করবে আরাফার দিন হয়ে গেল আট তারিখ নয় তারিখে আরাফে অবস্থান করবে রাত্রে এসে মুজদালিফাই থাকবে এগারো তারিখ বারো তারিখে তেরো তারিখে কি করতে হয় হ্যাঁ জামার আজকে কঙ্কর মারতে হয় পাথর মারবে দশ তারিখে একটাকে মারতে হয় সেগুলি করবে হ্যাঁ মাথার চুল কাটতে হবে সেটা করবে কোরবানি করা কোরবানির কাজ হবে কোরবানি করবে সাফা মারোয়ার সাই পর্যন্ত করবে সব সাফা মারোয়া আজকাল হারামের সাথে মসজিদে হারামের সাথে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আজকালকার মানুষরা মনে করে যে এটা হয়তো মসজিদ কিন্তু সেটা মসজিদের কোনো অংশ না মসজিদের বাইরের দিক থেকে যদি কেউ সাফা মারোয়ায় ঢুকে তাহলে সেই জায়গায় না ফাঁক অবস্থায় তফ হয়তো হয়ে গেছে অথবা তফ তফের পরে সাই হওয়া উচিত 
কোন সময় হয়তো তো অফ আগে হয়ে গেছে আর তারপরে মাসিক ঋতু চলে এসেছে তাহলে সাইটা বাকি আছে কি করবে বাইরের দিক থেকে ঢুকবে সাফাই আর সাফা মারবার সাই করে নেবে সাফা মারবার সাইয়ের জন্য পবিত্রতা শর্ত নয় পবিত্রতা শর্ত নামাজের জন্য পবিত্রতা শর্ত হচ্ছে বেতুল্লাহ তফের জন্য তাহলে সবগুলি কাজ করে নেবে শুধু তফটা বাকি রাখবে তফ বাকি রাখবে যখন পাক হয়ে যাবে বেতুল্লাহ তফটা করে নেবে আর হজ সম্পূর্ণ হয়ে যাবে মহিলাদের ক্ষেত্রে আরেকটি মাসলা হচ্ছে যে যেমন পুরুষরা মিকাতে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় যদি বাড়ি থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যায় যে সব প্রয়োজনীয় চুল আছে সেগুলি পরিষ্কার করে গেল নখ কেটে গেল তাহলে তার প্রয়োজন নেই যারা কাছের মানুষ আমরা যেমন কাছের মানুষ কয়েক ঘন্টার মধ্যে মিকাতে পৌঁছে গেলেন কিন্তু যারা দূর থেকে আসছে আগের যুগে পানি জাহাজ আসতো বাড়ি থেকে যদি নখ কাটে চুল কেটে অপরিজনের চুল পরিষ্কার করে বেরিয়েছে আর আসতে দশ দিন বিশ দিনের মধ্যে আবার সব কিছু বড় হয়ে গেছে তো মেকাতে এসে কাটতে হবে না হবে না পরিষ্কার করতে হবে না পরিষ্কার করতে হবে যেমন পুরুষদের মশলা মাসাই লেগুলি তেমনই মহিলাদের মশলা মাসাই মহিলাও সেখানে গিয়ে মেকাতে গিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হবে তবে এক শ্রেণীর লোকেরা করে কি এখান থেকে কয়েক ঘন্টার রাস্তা বিকালে বাসে চাপলো আর ফজরে গিয়ে মিকাতে পৌঁছে গেল তারপরে নখগুলি বড় করে নিয়ে গেছে কোথায় গিয়ে কাটবে মিকাতেই কাটবে এটি অজ্ঞতা এখান থেকে আপনি কেটে যান বগুলির চুল এখান থেকে বড় করে নিয়ে কোথায় গিয়ে কাটবো এই মিকাতে গোসলখানায় গিয়ে কাটবে না অজ্ঞতা এগুলি কারণ এখানে এখান থেকে কেটে যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে যাওয়াই ভালো আর সেখানে গিয়ে গোসল করবে মহিলারা গোসল করবে যেমন পুরুষরা গোসল করবে তাদের জন্য গোসল করা শোনা তেমন মহিলাদের জন্য গোসল করা শোননা একই রকম কাজ করবে মহিলাদের আর একটি মাসলা হচ্ছে হজ উমরা সম্পর্কে যে তারা নেকাব ব্যবহার করবে না এহরামের অবস্থায় হজে যখন প্রবেশ করে যাবে তখন নেকাব ব্যবহার করবে না আর হাতের মোজা দাস্তানা ব্যবহার করবে না বুঝে না যার ফলে এই ক্ষেত্রে বিব্রত পেরেশান হয়ে যায় কোন ফুতুয়া দিবে বুঝে উঠতে পারে না চেহারা খোলার ফুতুয়া দিবে এক ধরনের লোক চেহারা খোলার ফুতুয়া দেয় বেশ কিছু মেসুরি একবার আমাকে বলল যে এ কি চেহারা চেহারা ঢাকিয়ে দিলেন আপনি চেহারা খুলে দিতে হবে আর মিকা থেকে অধিকাংশ মহিলাদের দেখা যায় অজ্ঞতার কারণে তাদের স্বামীদের অজ্ঞতা তাদের অজ্ঞতার কারণে চেহারা খুলে দেয় আগে থেকে চেহারা ঢাকা ছিল তো পর্দা নাসেন মহিলা কিন্তু যেহেতু সঠিক মশলা যায় না সেই জন্য মিকা থেকে এরাম পাতার পরে চেহারা খুলে দিল না চেহারা খোলা যাবে না কিন্তু নেকাব খুলতে হবে তার নেকাব কি জিনিস নেকাব হচ্ছে এমন একটা কাপড় যেটা চেহারার ওপর বেঁধে রাখা হয় চেহারার ওপর বেঁধে রাখা হয় আর নাকাব মানে হচ্ছে ছিদ্র নাকাব মানে হচ্ছে ছিদ্র আর চোখের ওপর দুটো ফাটল থাকে এর নাম হচ্ছে নেতাব তাহলে এহরাম অবস্থায় মহিলা এই কাপড়টা যেটা আজকাল ব্যবহার হচ্ছে নেতাব হিসাবে আর চোখের ওপর দুটো ফাটল রয়েছে অথবা এক ফাটলে রয়েছে যে এরকমই থাক না কেন আর বাধা রয়েছে মাথার সাথে চেহারার সাথে বাধা রয়েছে এই কাপড় ব্যবহার করবেন এর নাম নেতাব না বিশ্বাসন নিষেধ করেছে তাহলে সামনে তো পুরুষ আর পুরুষ অপর পুরুষ কি করবে চেহারা খোলা রাখবে ফিতনার কারণ হবে না মায়াসার আজি আল্লাহ তালা না থেকে সেই বোখারি হাদিসের এই ক্ষেত্রে দুই হাদিসের সমন্বয় করতে হবে নেকাব নিষেধ করেছেন এবং মায়াসার আজি আল্লাহ তালা যখন পুরুষরা চলে আসতো সামনে কাছাকাছি তখন কি করতেন বলছেন তিনি যে কান সাদালাত এহদানা জিলবা বাহা আমাদের নারীরা করতো কি জিলবা মানে ওপরে যে ওড়নাটা রয়েছে সেটাকে ওপর থেকে ঝুলিয়ে নিত এইভাবে ঝুলিয়ে নিত তাহলে বড় ওড়না সামনের দিক থেকে আজকাল পাতলা চিকন ওড়নাগুলি পাওয়া যাচ্ছে আর ওগুলি তো ব্যবহার হচ্ছে সামনের দিক থেকে যদি ঝুলিয়ে নেই তাহলে পর্দা হয়ে গেল চেহারার পর্দা হয়ে গেল আর নেকাব সেটা হলো না যেখানে দেখবে যে পুরুষ নেই সেখানে খোলা থাকবে কিন্তু যেখানে অপর পুরুষরা রয়েছে সেখানে ওপর থেকে চাদরটা ঝুলিয়ে নেবে চাদর ঝুলার ক্ষেত্রে কিছু বিরাট সৃষ্টি হয়েছে আজকাল জেনে রাখা ভালো তা হচ্ছে এক শ্রেণীর মহিলারা মনে করে যে এমন ভাবে সামনে থেকে ওড়না ঝুলাবো যাতে চেহারা না স্পর্শ করে চেহারা না ছয় এটা যদি ছুঁয়ে যায় তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে মনে করে না কখনো না যার ফলে বড় লম্বা একটা টুপি পরে আর টুপি পরার পরে অথবা পাগড়ি পরে আর তারপর দূর থেকে এইভাবে করে রাখে এইভাবে দূরে হ্যাঁ যাতে চেহারা না ছুঁয়ে যায় কাপড় এগুলি বাড়াবাড়ে আবার গুলু অতিরঞ্জন 
যা নবী করিম সাল্লাম করতে বলেননি এবং সাহাবি মহিলারা সাহাবিয়াতরা করেননি তাহলে করবেন কি ছুঁয়ে যাক অসুবিধা নাই যেটা নিষেধ সেটা এই ছুঁয়ে যাওয়ার নিষেধ নাই বরং যে বাধা এখানে চেহারার সাথে বাধা কাপড় এবং ওতে ফাটল রয়েছে সেটা নিষেধ আশা করি বিষয়টি স্পষ্ট কারণ এটার প্রয়োজন আপনাদের হবে বিশেষ করে যেসব মহিলারা হজে যাচ্ছেন তাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি বিষয় চেহারা ঢাকাও ফরজ এবং নিকাব খোলাও ফরজ নেকাব ব্যবহার করা যাবে না আর চেহারা ঢাকতে হবে দাস্তানা মানে হাতের মোজা ওয়ালা নবী সাল ওয়ালা তাল বাসুল কুফা জাইন এবং কুফাজ অর্থাৎ হাতের মোজা ব্যবহার করবে না তাই হাতের মোজা হাত খোলা থাকবে যখন দেখবি কাছাকাছি একবারে পুরুষরা চলে এসছে আর যদি বিশেষ করে আকর্ষণ থাকে বয়সিকা মহিলা নয় হাতেও আকর্ষণ আছে যদি আকর্ষণ থাকে তাহলে ওই চাদরে ওড়ানোর মধ্যে ঢাকার চেষ্টা করবে যথাসাধ্য ঢাকার চেষ্টা করবে আল্লাহ পাক যেন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন মহিলাদের সাত নম্বরে মাসলা সেটি হচ্ছে যে পুরুষদের মতো তারা তালবিয়া জোরে উচ্চ স্বরে পড়বে না বরং মনে মনে তারা তালবিয়া পড়বে যাতে আশেপাশে পুরুষরা না শোনে আশেপাশে পুরুষ না থাকে তো একটু আওয়াজ জোর করে পড়বে কিন্তু আশেপাশে যে পুরুষরা গাড়িতে আছে প্লেনে আছে আর অন্য পুরুষরা শুনবে তাহলে জোরে লাব্বাইক আল্লাহ লাব্বাইক পড়বে না মহিলাদের হজ ওমরার ক্ষেত্রে পর্দার পুরোপুরি খেয়াল রাখতে হবে আর অধিকাংশ মহিলা আজকাল পর্দার খেয়াল রাখে না আওয়াজকে নিচু রাখতে হবে দৃষ্টিকে নত রাখতে হবে পুরুষরা যেখানে ভিড় করে আছে সেখান থেকে বাঁচার চেষ্টা করতে হবে যেদিকে পুরুষ নাই সেদিকে থাকার চেষ্টা বিশেষ করে তফের ক্ষেত্রে সাফা মারওয়া সাইর ক্ষেত্রে এখানে যখন দেখবেন পুরুষরা যেখানে আছে মহিলা একটু দূর দিয়ে এত অফ করুক এই জন্য নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম উম্মে সাল্লাম রাজি আল্লাহ তালহাক বলেছে তুফি মিম ওয়ারা ইন্নাস ও আনতে রাখে না তুফি মিম ওয়ারা ইন্নাস লোকের মাঝে ঢুকে তো অফ করিও না বরং লোকদের বাইরে দিয়ে তো অফ করো লোকেরা কাবা ঘরের কাছাকাছি হয়ে তো অফ করছে পুরুষরা আর মহিলারা একটু দূর দিয়ে তো অফ করবে যখন লোক জন রয়েছে রাতের অন্ধকারে বেশি রাতে রাত বারোটা একটা দুটোর দিকে যদি পুরুষরা পুরুষদের সংখ্যা কম থাকে আর কাবার কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হয় হাজির আসাদের কাছে কাছাকাছি মহিলাদের যাওয়া সম্ভব হয় তাহলে যাবে আর নাহলে যখন দেখা যাচ্ছে যে মহিলা পুরুষদের সংখ্যা খুব বেশি রয়েছে পুরুষদের মধ্যে ভিড় করে বা তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে তাদের মধ্যে ঢুকে দুই পুরুষের মধ্যে গায়ে গা লাগছে এইভাবে ঢুকে ভিতরে গিয়ে তো অফ করবে অথবা ভিতরে গিয়ে মুলতাজাম ধরার চেষ্টা করবে ভিতরে গিয়ে হাজির আসোয়াদে পৌঁছার চেষ্টা করবে উকলে আমারই ছোঁয়ার চেষ্টা করবে এগুলি করবে না না যায়স কারণ পর্দার হেফাজত করা ফরজ আর এই কাজগুলি হাজির আসোয়াদে যে যাওয়া হাজির আসোয়াদের চুমন দেওয়া রুকুন এমন স্পর্শ করা সবগুলি সন্নাত মুস্তাহাব কাজ এই জন্য সন্নাত মুস্তাহাব কাজ করতে গিয়ে হারাম কাজ যেন না করতে হয় আল্লাহ পাক যেন বোঝার এবং আমল করার তফিক দান করেন মহিলাদের এহরামের লেবাস পোশাকের ক্ষেত্রে কোন নির্ধারিত লেবাস নেই পুরুষদের যেমন সেলাইবিহীন কাপড় হইতে হবে তারপর উত্তম হচ্ছে সাদা কাপড় হইতে হবে একটা চাদর আর একটা লুঙ্গি বিনা সেলাই এই রকম হইতে হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে সেলাই কিন্তু কাপড় হবে তারপরে যে কোনো রঙের কাপড় হবে সাদা কাপড় হইতে হবে অন্য আর আমাদের সে যে সব মহিলারা হজ করতে আসে একটা সাদা হ্যাঁ ওড়না বানিয়ে নিয়ে আসে আর ওটা যখনই এরাম বাঁধলো তেমন উপমহাদেশ ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানের অধিকাংশ মহিলাদের দেখা যায় জানি না কোথা থেকে বেশি পুরান হাদিস নাই এটা যেই কাপড়ে আছে সেই কাপড়ে কালো ওড়না ছিল সেই কালো ওড়নাই থাকবে আলাদা করে এখন এহরামে ঢুকেছে সুতরাং কালো ওড়নাকে বাদ দিয়ে অথবা কালো ওড়নার ওপরে তার উপরে একটা সাদা পড়বে এটা কোনো হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নাই যে কোনো লেবাসে তারা এহরাম বাঁধবে কিন্তু আকর্ষণীয় যাতে না হয় আজকাল যে বোরখা উঠেছে বোরখায় যে নকশা এম্ব্রয়ডারি আর কি সাজ এগুলি জায়জ নাই কখনো জায়জ না হজের অবস্থা তো এহরাম অবস্থায় জায়জ নয় আর এহরামের আগে পরেও জায়জ নাই মহিলাদের আরেকটি মশলা দশ নম্বর তা হচ্ছে যে মহিলাদের সাই এবং তওয়াফে কোনো রকমের রামাল হবে না মানে দৌড় দেওয়া হবে না রামাল পুরুষদের জন্য শুন না তওয়াফের ক্ষেত্রে সাইয়ের ক্ষেত্রে দুই যে সবুজ বাতি রয়েছে সবুজ বাতির মাঝখানে দৌড় দেওয়া পুরুষদের ক্ষেত্রে সুন্নত কিন্তু মহিলা দৌড়াবে না ওর স্বামী দৌড়াচ্ছে এই জন্য অনেক মহিলা ওর পিছনে পিছনে ওর সাত সাত দৌড়ার জন্য ও দৌড়াচ্ছে না দৌড়াবে না যাইছে নাই 
দৌড়ানো মহিলাদের জন্য জায়জ নয় একটু অপেক্ষা করবে স্বামী গিয়ে গিয়ে দৌড় দিয়ে আর তারপরে আর সেখানে সাত হয়ে যাবে এরকমের আমাল করবেন ইস্তিফা পুরুষদের ক্ষেত্রে ইস্তফা বাহাদুরি দেখাতে হবে কারণ সেই জামানেই আঁকা ফেরা তাকাত ছিল নবী সাল্লাম বাহাদুরি দেখাইতে বলেছিলেন তুমি একটু বাহাদুরের মতো আর এই কাঁধটা খুলে আর কাঁধের তলা দিয়ে বগলের তলা দিয়ে কাপড়টা রেখে এইভাবে ইস্তফা করে এটার নাম হচ্ছে ইস্তফা এই ইস্তফা পুরুষরা করবে মহিলার একটা ওড়না আছে আর ওড়নাটা ওইভাবে মহিলা পেঁচিয়ে নিল তাহলে এটা জায়জ নেয় এইভাবে মহিলারা করবে না এই ক্ষেত্রে মহিলাদের হুকুম আহকাম পুরুষদের থেকে ভিন্ন মহিলাদের জন্য আর একটু সুযোগ সুবিধা আল্লাহ পাকে রেখেছেন তা হচ্ছে যে মহিলারা দশ তারিখের রাতে মুজদালে ফাই অর্ধেক রাত হওয়ার পরে অর্ধেক রাত পার হয়েছে রাত সাড়ে এগারোটা বারোটা হয়েছে তখন সেখান থেকে প্রস্থান করতে পারবে সেখান থেকে মেনার উদ্দেশ্যে চলে যায় পুরুষরা যেতে পারবে না ফজর পর্যন্ত তাদের থাকতে হবে কিন্তু রাতের অর্ধেক পার হলেই মহিলারা চলে যেতে পারবে দুর্বলরা চলে যেতে বৃদ্ধরা যদি থাকে বৃদ্ধ পুরুষ তারা যেতে পারবে এই রকমই শিশুরা শিশুদেরকে নবী সাল্লাহ পাঠিয়ে দিয়েছেন মহিলাদের সাথে তারা চলে যাবে আর যাওয়ার পরে ওর ওই ভোর হওয়ার আগে ফজর হওয়ার আগে আগে যে কোনো সময় জামারাতে পৌঁছলে তারা পাথর মেনে নিতে পারবে পক্ষান্তরে পুরুষ যারা সুস্থ সবল তাদের জন্য ফজরের আগে পাথর মারা যায় না ফজর আগে তাদের জন্য পাথর মারা যায় নাই মহিলাদের আর একটি মশলা যেটি পুরুষ থেকে ভিন্ন সেটা হচ্ছে মহিলাদের জন্য মাথা মুন্ডন করা যায় না মাথা মুন্ডন করা যায় না আপনার যদি ছোট্ট মেয়ে হয় আর তা হজ করিয়েছে এক দু বছর মেয়ে আমাদের দেশে অনেকে মেয়েদের মাথা মুন্ডন করাই চুল আর একটু ভালো হবে সেই জন্য হজে গেছেন মাথা মুন্ডনটা মেয়েটার করিয়ে না যায় না মাথা মুন্ডন যায় না এই ক্ষেত্রে তাদের চুল কাটতে হবে এবং কাদর আনমোলা নবী সাল্লাহ বলেছেন কাদর আনমোলা আনমোলা বলা হয় এই যে আঙ্গুলের এই অংশটুকু এই জোর পর্যন্ত একটা পর পর্যন্ত এতটুকু করে কাটবে সবগুলি চুল পিছন দিক থেকে কাটবে মহিলার এর বেশি তারা কাটবে না মহিলাদের আর একটি মাসলা হচ্ছে যে মহিলাদের বিদায় হজ বিদায় হজ বিদায় তফ তফ বেদা বিদায় তফ করার আগে যদি হাইজ চলে আসে অথবা নেফাস চলে আসে সব কাজগুলি করে নিয়েছে বিদায় তফ বাকি আছে আর এই বিদায়ী তো বাকি থাকা অবস্থায় মাসিক চলে আসল তাহলে আর অপেক্ষা করার দরকার নাই নবী করিম সাল্লা সাল্লামের বিবি সফিয়া রাজি আল্লাহ তালা আনহার এই সময় মাসিক চলে আসে নবী সাল্লাম জানতে পারলেন না জিজ্ঞাসা করেন আহাবে সাতো না হইয়া কি তার জন্য আমাদের সকলকে এত বড় কাফে লাগে সবাইকে বসে থাকতে হবে নাকি তখন জানানো হইল তাকে যে ইন্নাহা তাফা তো আফাল এফাজা যে ফরজ তফ ছিল তো আফে এফাজা তো আফে জিয়ারা যাকে বলা হয় সেটা তিনি করে ফেলেছেন বাকি শুধু তো আফে বেদা রয়েছে বিদায়ী তো আফ রয়েছে তখন নবী করিম সাল্লাম বলেন ফালা এ যান তাহলে আর অসুবিধা নেই তাহলে আর কোনো অসুবিধা নেই আমাদের সাথে চলে যাবে তাহলে এই ক্ষেত্রে মহিলাদের কি আল্লাহ পাক ব্যতিক্রম রেখেছেন যে তাদের বিদায়ী তো আফ এই অবস্থায় হায়েজ এবং নেফাসের অবস্থায় না করলেও চলে অর্থাৎ করতে পারবে না আর অপেক্ষা করার কোনো প্রয়োজন নেই যদি অপেক্ষা করা সম্ভব না হয় পনেরো নম্বরের পার্থক্য হচ্ছে পুরুষ নারীর মাঝে হজের ক্ষেত্রে বা জিয়ারার ক্ষেত্রে যে পুরুষরা যেমন মসজিদ নবীর জিয়ারতে যাবে নামাজ পড়ার জন্য যাবে মহিলারাও মসজিদ নবীতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে হজের আগে হোক পরে হোক অন্য সময় হজের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই হজের সাথে মদিনা যাওয়ার মসজিদ নবী যাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই কারণ আমার দেশে খুব মসুর আছে যে চল্লিশ সপ্তাহ নামাজ ওখানে পড়তে হবে এই হাদিসটি সহি নাই হাদিস এই মর্মে সহি নয় এই জন্য এই রকম ধারণা নিয়ে যাবেন না চল্লিশের বেশি গিয়ে পড়েন অথবা কম পড়েন যতটা সুবিধা হয়ে থাকেন কিন্তু চল্লিশ সপ্তাহই পুরা করতে হবে এই রকম কথা সহি হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় সুতরাং এটি একটি বিদাত তো মসজিদ নবী যাবে পুরুষরা মহিলারাও যাবে মসজিদ নবীতে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে আর সেখানে গিয়ে পুরুষরা যখন মসজিদ পৌঁছে গেছে মসজিদ নবীতে বা মদিনা মনোমারা পৌঁছে গেছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কবরের জিয়ারত করবে আউ বকার উমার জি আল্লাহ আনহার কবরের জিয়ারত করবে বাকির কবরস্থানে জিয়ারত করবে ওহদের সহাদাদের কবরের জিয়ারত করবে কিন্তু মহিলারা কারো কবরের জিয়ারত করতে যাবে না কারণ নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের হাদিস লান আল্লাহ জাহির আতিল কবুর বা জাহর আতিল কবুর আল্লাহ পাক লানো তো অভিশাপ করেছেন যারা যে ওই সব মহিলাদের ওপর নারীদের ওপর যারা কবর জিয়ারত করে থাকে আর কবর জিয়ারতের ক্ষেত্রে বাস্তবে দেখবেন মাজারগুলিতে আপনি গণনা করে দেখবেন পুরুষের চাইতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি পুরুষের চাইতে মহিলাদের সংখ্যা বেশি তারপরে পুরুষদের অন্তর্শক্ত সুতরাং কবরস্থানে গেলে তারা নিজেকে সামলে নিতে পারে মহিলা যদি ভাইয়ের কবরের কাছে যায় দশ বছর পরে তবু কেঁদে ফেলে স্বামীর কবরের কাছে থামতেই পারবেন না বাবা মায়ের কবরের কাছে গিয়ে সে চিৎকার করে হাহু করে কান্না শুরু করে দিবে এই বিভিন্ন তারপরে মহিলাদের মধ্যে শয়তানি অসুস্থ বেশি আছে 
দুটি কারণে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করা হয়েছে মহিলাদেরকে একটি হচ্ছে যে তাদের অন্তর দুর্বল সদস্য সেখানে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দিবে বরদাস্ত করতে পারবে না সবুর করতে পারবে না দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যে মহিলাদের দ্বারা শিরিক বিদাত বেশি হয়ে থাকে আমি মাজারে কয়েকটা দৃশ্য দেখতে গেছি যতগুলি ত্যানা বাঁধা ত্যানা পীরে ত্যানা বাঁধে সবগুলি মহিলা অধিকাংশ মহিলা এসব শিরিক বিদাত করতে অধিকাংশ মহিলাদের আসে আর এরাই স্বামীকে নিয়ে যায় চলো 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 মাজারে যাই সেখানে পাওয়া যাবে এই শিরক থেকে বাঁচানোর জন্য মহিলাদেরকে আর তারা যে গুনাহ করবে সেখানে গিয়ে কান্না করবে চিৎকার করবে সেই জন্য এই দুটি কারণে নিষেধ করা হয়েছে এবং লানত করা হয়েছে মহিলাদের ওই সব মহিলাদের ওপর যারা কবর জিয়ারত করে থাকে সুতরাং সতর্কতা এটি রয়েছে যে মহিলারা জিয়ারত করতে যাবে না কবরের কাছে বরং দূরে বসে যেখানে বসে আছে সেখানে থেকে দূরত পড়বে সেখানে বসে নামাজের মধ্যে সলাত আত্মাহাত করছে তাতে আসসালাম আলাইকা ইহ নবী রহমতুল্লাহ বারাকাত রয়েছে এই রকমই আপনার নামাজের মধ্যে দুরুদ ইব্রাহিমই রয়েছে আল্লাহ মসাল্লি আল্লাহ মোহাম্মদ পড়ছে প্রত্যেক ব্যক্তি পড়ছে সুতরাং ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকাতাকে এছাড়াও নবী করিম সাল্লাহ ইসলামের ওপর বেশি বেশি দুরুদ পড়বে আপন মশাল্লাতে বসে কিন্তু কবর জিয়ারত করতে যাবে না আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন যেন আমাদেরকে দিন বুঝার তৌফিক দান করেন দিনের এলম হাসিল করার তৌফিক দান করেন এবং দিনের প্রতি আমল করার তৌফিক দান করেন আবার আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া করে যেসব ভাই বোনেরা এখনও হজ করতে পারেনি মোমেন মোমেনাত আল্লাহ পাক তাদেরকে হজ আদায় করার জন্য তৌফিক দান করেন আল্লাহ পাক তাদের হজ যেন কবুল করেন যেসব ভাই বোনেরা হজ করে ফেলেছেন আল্লাহ পাক তাদের হজ যেন মকবুল বানিয়ে দেন হজ যেন কবুল করেন এবং আবার যেন হজে যাওয়ার তৌফিক দান করেন আমাদেরকে বারবার আল্লাহ পাক তার ঘরের জিয়ারতের জন্য যেন তৌফিক দান করেন আমিন ইয়ারব্বাল আলমিন সুবহান রব্বিক রব্বিল জাতামাইফুন ওসালাম আলাল মুরসালিন আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন ভালো প্রশ্ন কুরবানি কোরবানির আরবিতে দুটো নাম আছে আর বাংলাতে একটাই নাম বোঝা গেছে কোরবানি হজের সাথে সম্পর্কিত কোরবানির নাম হাদিসের ভাষায় কোরআনের ভাষায় হাদি ওলা তাহলে হাদিও মাহিল্লা হাত্তাবলগাল হাদিও মাহিল্লা তোমরা মাথা মুন্ডন করি না অতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত হাদি হালাল হওয়ার স্থান পর্যন্ত জবাইর স্থান পর্যন্ত না পৌঁছে যায় তাহলে আল্লাহ পাক হাদি কাকে বলেছেন হজের কুরবানিকে এমন কুরবানি যেই কুরবানির সম্পর্ক হচ্ছে হজের সাথে তাকে কি বলা হয় হাদি বলা হয় আর আরেকটি কুরবানি হচ্ছে যার নাম হচ্ছে উধহিয়া হ্যাঁ উধহিয়া এই উধহিয়া থেকে এই ঈদকে বলা হয় ঈদুল আজহা কি বলা হয় ঈদুল আধহা ওকে আমরা জবাব বলি বাংলায় তো ঈদুল আজহা ঈদুল আজহা তাহলে উজহিয়া আলাদা উজহিয়া কোন কুরবানিকে বলা হয় যেই কুরবানি নিজে নিজ বাড়িতে হচ্ছে অথবা যেখানে আছেন সেখানে হচ্ছে হজের সাথে ওর সম্পর্ক নেই সে হচ্ছে উজহিয়া আপনি হাজি সাহেব হজ করতে এসছেন এটা হাদি না উজহিয়া হাদি হাদিকে জবাই করতে হবে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে মেনাই মেনার মাঠে কারণ নবী সাল্লাম একশো কোটি মেনাই করেছেন ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম মেনাই কোরবানি করেছেন আর যদি মেনাই কার অসুবিধা হয় আর মাক্কার হদুদ হারামের মধ্যে করে তবু যায় মাক্কার হদুদ হারাম হারামের বর্ডার আছে কিন্তু নির্ধারিত বর্ডার আছে যারা মক্কা সম্পর্কে জ্ঞান রাখে ওর মধ্যে করতে হবে মক্কার হারামের বাইরে জেদ্দার দিকে গেলে অথবা মদিনার দিকে আসলে মাত্র তিন চার কিলোমিটার মসজিদ আয় ওখানে হারাম শেষ হয়ে যাচ্ছে ওখানে হারাম শেষ হয়ে যাচ্ছে জেদ্দার দিয়ে গেলে প্রায় দশ পনেরো কিলোমিটার যাওয়ার পরে লিখা আছে যে হারাম এন্ড বা এন্ড হারাম লিখা আছে হ্যাঁ হারামের বর্ডার শেষ তাহলে ওর পরে জবাই করলে আর হবে না তাহলে কেউ যদি হাজি হজ করে আর কোরবানি জেদ্দাই করে হজের কোরবানি হাজি তাহলে হবে না যদি জেদ্দাতে না হয় তাহলে মদিনায় হবে না মদিনা এর হারামের বাইরে রেয়াজে হবে না তাইফে হবে না দাম্মামে হবে না তাহলে বাংলাদেশে কী করে হবে আর যদি বাড়ির কোরবানি হয় অসুবিধা নেই বাড়ির কোরবানি বাড়িতে না করে মক্কাই করলো আমার বাৎসরিক যে কোরবানিটা আছে উজিয়া আছে আমার বাড়ি থেকে অনেক স্বামী স্ত্রী দুইজনে হজে এসছি সুতরাং অতিরিক্ত একটা কোরবানি করে দিই আর এখানে আমরা খাই আর হাজি সাহেবদের খাওয়াই দিই অথবা মক্কার গরিবদের খাওয়াই দিই কোনো অসুবিধা নেই এই কোরবানি যে কোনো জায়গায় করা যেতে পারে কিন্তু হাদির যে কোরবানি হজের সাথে রিলেটেড কোরবানি সম্পর্কিত কোরবানি সেই কোরবানি কোথায় হতে হবে মেনাতে অথবা হদুদে হারামে হারামের এরিয়ার মধ্যে হতে এমন কসাই খানা যেটা হদুদে হারামের বাইরে হয়তো সারাই জানি না সারা এটা হদুদে হারাম না বাইরে পড়ছে সম্ভবত আল্লাহ আলম যদি এমন কসাইখানা মক্কারই কসাইখানা কারণ মক্কার বেশ কিছু শহরের এলাকা যেগুলো হারামের বাইরে চলে গেছে শহর বড় হওয়ার পরে তাহলে সেখানে কোনো অসুবিধা নেই
সন্নতের পিছনে ফরজ নামাজ হবে সেই বোখারিতে হাদিস আছে না বিশ্বাসের পিছনে মাজ বিনে জবাল এশা নামাজ পড়তেন আর ওর এই মহল্লার গ্রামের লোকেরা পাড়ার লোকেরা বলতো যে আপনি বেশি জানেন যেহেতু কোরআন আর আলেম মানুষ তো আপনার পিছনে নামাজ পড়ব উনি বলতেন যে তোমাদেরকে আমি এমতি করবো আর নবিশ্বাসের পিছনে আমি নামাজ পাবো না আগে পড়ে আসবো নামাজ তারপরে তোমরা যদি ইন্তেজার করো তো ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তো তাই ওইভাবে মহাজ রাজি আল্লাহ তালা প্রতিদিন এশার নামাজ নবিশ্বাসের পিছনে একটেদা করে পড়ে যেতেন আর তারপরে মহল্লার লোকেরা বসে অপেক্ষায় যে মহাজ বিন জাবাল আসবে আমাদের নামাজ পড়ে ওখানে গিয়ে অমতি করতেন দ্বিতীয় নামাজটি মহাজ বিন জাবালের কি নফল তাহলে নফলের পিছনে ফরজ মহাল্লার লোকেরা পড়তেন মহাজ বিন জাবালের বংশের লোকেরা নবিশ্বাসের ওপর ওহি নাজেল হওয়ার জামা নাই নবী সাল্লামের কাছে খবর ছিল যদি আপত্তিকর হইতো আল্লাহ চট করে ওহি নাজেল করে দিতেন জি বহু ক্ষেত্রে ওহি নাজেল করেছে আল্লাহ পাক রবুল আলমিন খবর দেন মোনা ফেকরা কোনো ষড়যন্ত্র করেছে আল্লাহ পাক ওহি নাজেল করেছে সুরাত হবে আচ্ছা এই মসজিদ তৈরি করেছে মসজিদে জেরার রাবদান ওই মসজিদ তারা ওখানে ষড়যন্ত্র মিটিং করার জন্য করেছে আল্লাহ করে নাজেল করে দিলেন বহু ক্ষেত্রে ওহি করেছেন হয় কোরআনে ওহি অথবা স্বপ্নের ওহি অথবা হাদিসের ওহি দিয়ে নবী করিম সাল্লামকে অনেক কথা জানিয়ে দেওয়া হয়তো যে এই ভুল কাজ হচ্ছে এই ভুল কাজ হচ্ছে কিন্তু এই হাদিস রয়েছে নবী সাল্লামের জামানা এইভাবে সুতরাং তারাবি তারাবি চলছে তারাবি পিছনে আপনি এসার খরচ বিশেষ করে রমজানের প্রয়োজন পড়ে আমাদের অনেকের হ্যাঁ একটু দেরি হয়ে গেল আসতে দেখা গেল যে ইমাম সাহেব তারাবি শুরু করে দিয়েছেন লোকেরা তারাই পড়ছে আপনি আলাদা জামাত করবেন না জাহের লোকেরা দ্বিতীয় জামাত করে একই মসজিদে জায়েজ নয় এক মসজিদে দুই জামাত তিন জামাত করা জায়েজ নয় বরং ওই তারাবির সাথে লেগে যাবে ফরজের নিয়তে দুই রাখা তারাই পড়ে সালাম ফিরবে আপনি উঠে বাকি দুই রাখাত পড়ে নেবেন আপনার ফরজ আদায় হয়ে যাবে এই রকম সন্নত নামাজ আপনি পড়ছেন একটা লোক ভাবলো যে আপনি হয়তো ফরজ পড়ছেন অথবা ভাবলই না লেগে গেল অসুবিধা নেই জামাতের নেকিটা যাতে পেয়ে যায় একা একা নামাজ পড়বো লেগে যায় লেগে গেল কোনো অসুবিধা নেই ইনশাআল্লাহ জি মেনাই তিন রাতে যাপন করা অজিব জি এক রাত যদি ছেড়ে দেয় তবু অজিবের একটা অংশ ছুটে গেল সুতরাং দাম দিতে হবে তাকে দম দিতে হবে যদি সচ্ছল থাকে দম দিতে হবে আর দম যদি না দিবার ইবনা আব্বাস রাজি আল্লাহ তার বলছেন একটা কায়দা নীতিমালা যে প্রত্যেক দামের বিকল্প হচ্ছে দশটি রোজা কোনো গরিব মানুষ দম দিতে পারবে না ভুল করে চলে এসে অজেব ছেড়ে চলে এসছে দশটি রোজা লাগে চার রাখাত নামাজ ফরজ মা মাগরবে তিন রাখাত তিন দিন থাকতে হবে না মেনাতে তিন দিন থাকতে হবে তাই না আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি মাগের ওই তিন রাখার নামাজ ফরজ এক রাখাত কেউ যদি পড়ে বা দু রাখাত পড়ে না বলছে অজেব তো আদে হয়ে গেল ফরজ আদে চলবে না তিনি পড়তে হবে তিনি পড়তে হবে ওই রকম হ্যাঁ আরাফাতে রোজা রাখবেন আরাফাতে যেদিন হাজিরা থাকছে সেই দিনে রোজা রাখবে যে হাজিরা রাখবে না অসুবিধা নেই বাংলাদেশের আট তারিখ ও সাত তারিখ সমস্যা নেই কারণ তারিখ বলা হয়নি রোজা রাখার কথা রোজা বলা হয়েছে সিয়াম ও ইয়মে আরাফা আরাফার দিনে রোজা বলা হয়েছে জি আরাফার দিনে রোজা যেই দিন হাজির সাহেবরা এখানে নেই কি কুড়াচ্ছেন আমরা কিছুই পাব না এখানে হজে হজে যেতে পারলাম না সেই জন্য আল্লাহ পাক একটা রাস্তা আমাদের রেখেছেন তোমার রোজা রেখে নেই কি করো জি হ্যাঁ মহারাম যেতে পারবে যেতে পারবে ভালো একটা প্রশ্ন করেছেন মহিলা তো একার যেতে পারবে না সেই জন্য মহিলার সাথে যে মহারাম আছে সে যেতে পারবে এবার মহারাম তো একজন হয় আপনার পাঁচ ভাই আছেন মনে করেন হ্যাঁ পাঁচ ভাই আছেন আর মার্শাল্লাহ আপনার ওয়াইফ আছে তো পাঁচ ভাইয়ের যাওয়া যায় না আপনার জন্য যায় একজন মহারাম যায় জি অথবা আপনার ওয়াইফের ভাই আছে এবং আপনিও আছেন দুইজনে চলে যাবেন না একজন যান ঠিক আছে অমুক জায়গায় দেখাবে তুমি পরে আসো কারণ মহারাম একজন যাবে হয় স্বামী যাবে নয় আপন ভাই যাবে অথবা বাবা যাবে জি হ্যাঁ মায়ের সাথে ছেলে আছে ছেলে তো যাবে নাবালক ছেলে বলেছে তিন শ্রেণীর কমজোরেরা যাবে মহিলা কমজোর শিশু কমজোর বৃদ্ধ কমজোর এরা অর্ধেক রাতের পরে মুজদেলেফা ছেড়ে চলে যেতে পারে এবং ফজর আগে গিয়ে রাত বারোটা একটা দুটোর মধ্যে মেরে নিতে পারবে পাথর জি হ্যাঁ হ্যাঁ সাবালক ছেলেদের না সাবালক ছেলে পরে যাবে সাবালক ছেলেরা একজন যাবে একজন মাহারাম যাবে বাস কারণ এর বেশি যাওয়া তো কোনো যুক্তি নেই জি তবে না বালক ছেলেরা যাবে সুবহানাল্লাহ বিকাম বিলিজাতম মাসিফুন ওয়া সালামুন আলাইকুম সালিন আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন